समता समत कार्यक्रम भर्चुअल रूप में प्रत्येक महीना का अंतिम बिहार दिवसों ठीक तीन बजे कर इस समता संवाद कार्यक्रम में मुख्य उद्देश्य बने जात व्यवस्था का विविध आयामिक आलोचनात्मक बहस छलफल करने रो अंत्य का सब तह रहा संग हाथमाल करते अगड़ी बढ़ने रहेक समता फाउंडेशन ने विगत कई समय देखि दलित समुदाय संबंधी ज्ञान उत्पादन को क्षेत्र में क्रियाशील रहते आई रह संस्था हो तेगरी समाज में जरा गाड़ी बस को जात जनी विभेद तथा छुआछूत अंत्य का सरकार वाला संग नीतिगत बहस पैरवी करते आई रह रज का हम संवाद कार्यक्रम इस निरंतरता दू हो मार्च महीना अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को रूप में मना आई रह हमी इस सन्दर्भ में आज को संवाद कार्यक्रम में महिला आंदोलन दलित महिला कहाँ कहाँ भाई विषय में छलफल करने समग्र में महिला आंदोलन में दलित महिला को सवाल लसरी समेटना सकता रो समाधान को उपाय के होना सकता दलित महिला ने भोगी रह समस्या समग्र महिला आंदोलन को मुद्दा हमीह कसरी बना सकता आज को संवाद कार्यक्रम में इन विषय में केन्द्रित रह हमी वक्ता रूप में छलफल करने वक्ता विचार छलफल करने महिला आंदोलन सक्रिय रहने में आज को हम वक्ता महत्वपूर्ण हाथ रहे क्रम में श्री काली का महिला जागर आमा समूह का अध्यक्ष धनमाया विश्वकर्मा सांगजा होसैगरी लेखक सरिता तिवारी तथा सामाजिक अभियंता संजु सर्वरिया हो तब तीन जाना समता संवाद कार्यक्रम में महसहजकर्ता सुनीता परियार हार्दिक स्वागत करदु रूम रूम लिंक रमता फेसबुक पेज में जुड़ी भैया संपूर्ण सहभागी स्वागत करना चाहिए आज को छलफल में मनमाया विश्वकर्मा बा सुरुआत करना चाहिए धनमाया विश्वकर्मा स्थानीय स्तर में रहकर दलित महिला का मुद्दा और समस्या में काम करते आई रहने वहाँ लहल प्रश्न करना चाहूँ रही को समय रहे पांच मिनट तब एक सामाजिक अभियंता हो तई को अनुभव में महिला आंदोलन भि दलित महिला को स्थिति कस्त पाँच रहा को अवस्था दलित महिला को अवस्था कस्त तुम विचार राखदी होगा धनमाया मैम नमस्कार धन्यवाद मैडम ललित महिला स्थिति तो अब दया नया नई दलित महिला ने महिला महिला बीच महिला संग महिला अब महिला काम करना तीन चाह पुरुष समग्र महिला सजिल महिला बीच में अज दलित महिला काम करना एकदम गाड़ो छीर दुई थरी को हेपाऊ में पुरुष को हेपाऊपनी तैं छ अन्य महिला हेपाऊ जुन चाह राज्य को संरचना ने स्थानीय तह में तेतीस प्रतिशत संग्रह महिला सुनिश्चित हमारा अग्रज अब संविधान सभा में जानी सदस्य को सदस्य उपज भन जुन चाह दलित महिला प्रत्येक ओडा में अनिवार्य संविधान में उल्लेख कर कारण दलित महिला जो हम सतहत्तर वट जिला में प्रत्येक ओडा में अच्छा दलित महिला स्थान पाया तर स्थान तो पाए तर ती कार्य भूमि का चाह भ आ, अब नई भादा तो तैं सहभागिता तो भो कार्य भूमिका चाहिए तैं भेन ओडा अध्यक्ष भैदि भे अब मेयर उप मेयर भैद भे अब तैं दलित महिला को एकदम राम भूमिका हो तर चाहिए होना सकते छेन दलित महिला अज तो दलित महिला उत्थानक को लगी विभिन्न आपूले आस्था राखे पार्टी पार्टी दवाब दिए तैं पे महिला सचेतना नहीं होना पे सशक्तिकरण नहीं होना पे पच्चीस विभिन्न संघ संस्था 
तर आफूले आस्था राखेको पार्टीले महिलाको दलित महिलाको सशक्तिकरण सचेतना भयो र मैले के गर्नु पर्छ भन्ने खालको एउटा प्रेरणा जाग्यो भने र त्यहाँ चाहिँ त्यो आफूले आस्था राखेको पार्टीलाई दबाब दिने संस्थाहरूले दबाब दिने गरेर दलित महिलालाई केवल चाहिँ सदस्यमा मात्रै नभइकन अनि चाहिँ कार्यकारी भूमिकामा चाहिँ त्यहाँ रहन पाउने भने दलित महिलाहरूको स्थिति चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको छ पक्कै पनि दलित महिला सदस्यलाई सधैँभरि एउटा ठाउँ ओगट्नको लागि मात्रै भन्दा पनि उनीहरूलाई विशेष पदको लागि मेयर उपमेयर वडा अध्यक्षको पदमा दियो भने पक्कै पनि दलित महिलाहरूको सहभागितामा पूर्ण रूपमा हामी निर्भर रहन सक्छौँ होला त्यस्तै हाम्रो अर्को वक्ता हुनुहुन्छ सरिता तिवारी आजको छलफलमा उहाँले चाहिँ नेपालको महिला आन्दोलनको परिचित नाम हो उहाँको र महिलाको सबलमा निरन्तर काम गर्दै र लेख्दै आउनु भएको छ र म उहाँलाई पहिलो प्रश्न गर्न चाहन्छु तपाईँ एक लेखकको नाताले समग्र महिला आन्दोलनलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ र दलित तथा सीमान्त्रकृत महिलाहरू कहाँ पाउनुहुन्छ सरिता म्याम तपाईँको म्युट हुनुहुन्छ सरिताजी नमस्कार सबैलाई म म्युट भएको मैले बेसी पाएन छु धन्यवाद र सह वक्ता साथीहरूलाई पनि नमस्कार र यो फेसबुक लाइभ हेरिरहनु भएको साथीहरूलाई पनि म अभिवादन गर्न चाहन्छु यहाँले जुन यो नेपालको समग्र महिला आन्दोलनको अवस्था के हो र त्यसभित्र चाहिँ दलित र सीमान्तकृतको अवस्था के हो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई प्रश्न राख्नु भएको छ समग्रमा चाहिँ नेपालको महिला आन्दोलनलाई हेर्दाखेरि म करिब करिब यो चारवटा इतिहासलाई चारवटा चरणमा हेरिनु पर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मान्छु जस्तो कि योगमाया लगायतहरूले विद्रोह गरेको चरण त्यो दुई हजार सात सालभन्दा अगाडिको त्यसपछि सात सालदेखि दुई हजार सत्तालिस सालसम्मको चाहिँ राजनीतिक एउटा आन्दोलनको चरण त्यस पछाडि सत्तालिस सालदेखि पैँसठी त्रिसट्ठी सालसम्मको चरण चाहिँ यो समावेशी समानुपातिक लगायत यी महिलासँग जोडिएका र त्यसमा पनि दलित महिलाहरू जनजाति सीमान्तिकृत महिलाहरूले पनि ठुलो सङ्ख्यामा सहभागी भएर आन्दोलन नै होमिएर उहाँहरूले आफ्नो उन्मुक्ति आफ्नो मुक्तिको सवाल उठाएको एउटा ठुलो एउटा आन्दोलनको मोहरी उठेको समय र बैसठी त्रिसठी आन्दोलन त्यो जुन जन आन्दोलन दुई भनेर पनि हामी चिन्छौँ त्यो आन्दोलनले स्थापित गरेका मुद्दाहरूलाई चाहिँ त्यो आन्दोलनले प्रस्ताव गरेका मुद्दाहरूलाई भनौँ ती प्रस्ताव गरेका मुद्दाहरूलाई स्थापित गर्नका लागि फेरि पनि दलित जनजाति लगायत प्रगतिशील तबकाका सबै महिलाहरूले अथवा राजनीतिक दलहरूले पनि खास गरेर अलिकति प्रगतिशील चिन्तन बोक्ने राजनीतिक दलहरूले हाँकेको आन्दोलन अथवा चाहिँ ती समूहहरू को आन्दोलनले स्थापित गरेको जुन अहिलेका एजेन्डाहरू स्थापित भएको संविधान लेखिएको र विभिन्न ऐन कानुनहरू लेखिएको जुन आजको समय छ यो समयलाई चाहिँ म चार भागमा समग्र नेपालको महिला आन्दोलनलाई चार भागमा विभाजन गरेर हेर्नुपर्छ भन्ने मान्छु योगमायाहरूको चरण योगमायाको मैले नाम किन लिइराखेको छु भने योगमाया नेपालको महिला आन्दोलन मात्र नभइकन नेपालको जातीय मुक्ति आन्दोलन र समग्र सामाजिक सांस्कृतिक आन्दोलनको एउटा बिर्स नै नहुने बिम्ब हुन् उनी एउटा ठुलो सांस्कृतिक बिम्ब हुन् भन्ने मलाई लाग्छ ऐतिहासिक बिम्ब पनि हुन् र उनले त्यो समयमा उनले लगभग नेपालमा राणा शासन उत्कर्षको बेलामा तत्कालीन शासकहरूलाई चुनौती दिएर जसरी काम गरे त्यसबाट चाहिँ नेपाली समाज धेरै लामो समयसम्म त्यो उनको इतिहासबाटै एक एक प्रकारले त्यसको जानकारी नै नभएको अवस्थामा थियो त्यो दुई हजार चालिसको दशकपछि बारबारा निम्री अजिज जस्ता मानवशास्त्रीहरू शोधकर्ताहरू 
उन्नीहरुले खोजी गर्दै गर्दै आउने क्रममा चाहिँ बल्ल अनि नेपाली मिडियामा उनको नाम बाहिर आएको अवस्था थियो र अहिले बल्ल आएर हामी उनीबाट प्रेरित भएका छौं भने 7 सालको आन्दोलनमा राजनीतिक उद्देश्यले त्यो आन्दोलन राजनीतिक एउटा चाहिँ व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनको रूपमा त्यो आयो बीचको समयमा पनि पञ्चायतलाई माटो सुहाउँदो व्यवस्था भन्ने हिसाबले त्यो व्यवस्था भित्र फिट हुने खालका केही त्यस्ता शासक वर्गका महिलाहरु चाहिँ त्यो व्यवस्था भित्र अटाएको अवस्था पनि थियो त्यहाँ विकास का नाममा डेभलपमेन्ट भन्ने जुन एउटा परियोजनात्मक जुन कार्यक्रमहरु ल्याइएको थियो त्यो बेलामा राजा महेन्द्रको पालामा त्यो बेलामा अ एक प्रकारले अ केही महिलाहरुको उत्थान पनि भएको थियो तर त्यही बीचमा पनि नेपाली राजनीतिमा चाहिँ भूमिगत आन्दोलनहरु भएका थिए नेपाली कांग्रेस त्यसै गरेर अझै बढी तीव्र रूपमा चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनहरु भएका थिए तत्कालीन माले लगायतहरुले त भूमिगत आन्दोलनलाई अझै क्रियाशील बनाएका पनि थिए त्यो बेलामा पनि महिलाहरुको भूमिका अ भला उनीहरुको निर्णायक भूमिका थिएन तर भूमिका थियो र पछि चाहिँ 47 सालको आन्दोलन सफल भइसके पछि प्रजातन्त्र पुनः पुनः पुनर्प्राप्तिको आन्दोलन सफल भइसके पछि चाहिँ अ अ टिपिकल एकदमै ठक्कै भन्दाखेरि 52 देखि 62 को बीचमा जुन माओवादी ले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी तत्कालीन नेकपा माओवादी नेतृत्व गरेको जनयुद्धमा जुन तीव्रताले र जुन ठूलो संख्यामा जति ठूलो संख्यामा चाहिँ महिलाहरुको उपस्थिति महिलाहरुको सहभागिता उनीहरु कम्बाटेन्टकै रूपमा उनीहरु चाहिँ कार्यकर्ताका रूपमा सूचना संभागका रूपमा र कतिपय अवस्थामा निर्णायक रूपमा पनि युद्ध भित्र निर्णायक रूपमा पनि उनीहरुको सहभागिता रह्यो यसले चाहिँ नेपालको महिला आन्दोलनमा सबैभन्दा धेरै चाहिँ निर्णायक एउटा चाहिँ भूमिका निर्वाह गरेको छ भन्ने लाग्छ इतिहासमा पनि त्यसले एउटा निर्णायक निर्णायक चाहिँ एउटा पहल कदमीको रूपमा त्यो रहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यसैको परिणतिको रूपमा आजको अवस्था अहिले चाहिँ हामी सबै क्षेत्रमा राज्यका सबै क्षेत्रमा समावेशी समानुपातिक र सहभागितामूलक प्रतिनिधित्वको कुरा गरिरहेका छौँ आरक्षणको कुरा गरिरहेका छौँ निजामती देखि लिएर प्रहरी प्रशासन हरेक ठाउँमा हैन चाहिँ यो आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले राज्यलाई एउटा प्रगतिशील रूपान्तरण तर्फ लैजाने चरणमा हामी आएका छौँ यद्यपि यहाँ धेरै समस्याहरु छन् शासक वर्ग चाहिँ महिलाहरुलाई र अझ त्यसमा पनि दलित महिलाहरुलाई आरक्षणमा ल्याउन आरक्षणको व्यवस्था भित्र पार्न चाहदैन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ पछिल्लो समय यो स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको नियुक्तिका क्रममा जो लगभग यो दुई तीन वर्ष जति अगाडिको कुरा हो यो सेवा आयोग लोक सेवा आयोगले निकालेको विज्ञापनमा पनि त्यो कुरा प्रश्नै देखिन्छ र अदालतले पछिल्लो समय गरेका केही निर्णयहरु छन् यो लगभग पाँच छ महिना अगाडि सर्वोच्च अदालतले एउटा निर्णय गरेको छ मेडिकल शिक्षा सम्बन्धी एउटा निर्णय गरेको छ कि यस्ता केही चाहिँ राज्यका अवयवहरुबाट भएका निर्णयहरुबाट हेर्दाखेरि उसले गरेका गतिविधिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ राज्य दलित महिलाहरुको समग्रमा सबै सीमान्तिकृत समुदाय अल्पसंख्यक समुदाय लगायत सबै समुदायको र दलित समुदाय समेतको महिलाको समेत यो उपस्थितिलाई अझै पनि स्वीकार्य अवस्थामा लिन चाहिरहेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ तथापि अहिलेको अवस्था चाहिँ हाम्रो विगतको अवस्था भन्दा धेरै प्रगतिशील अवस्था हो र यस भित्र हामीले अहिले हेर्दाखेरि पनि सीता परियार जस्ता सिडीहरू हामी देख्न सक्छौ अहिले उच्च शिक्षित र बौद्धिक अन्तरक्रियामा आइराखेका दलित महिला साथीहरुको हामीले चाहिँ राम्रो उपस्थिति देख्छौ उहाँहरुले चाहिँ ज्ञानको क्षेत्रमा धेरै राम्रो हस्तक्षेप गरिराख्नु भएको छ राजनीतिमा पनि विभिन्न स्तरमा महिला दलित महिला साथीहरु चाहिँ हस्तक्षेप गर्न खोजिराख्नु भएको छ उहाँहरु वैचारिक रूपले पनि एकदमै सबल हुनुहुन्छ त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ हामी आन्दोलनको एक तहको चाहिँ सफलतामै छौ तर हाम्रो बीचमा धेरै चुनौतीहरु पनि छन् भन्ने कुरा यति मात्रै अहिले म राख्न चाहन्छु धन्यवाद हुन्छ हस् म्याम थ्याङ्क यू अ त्यसै गरेर आजको छलफल को रूपमा तेस्रो वक्ताको रूपमा हुनुहुन्छ सञ्जु सर्वरिया अ उहाँ चाहिँ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ र मधेसी महिलाहरुका मुद्दाहरुमा वकालत पनि गर्दै आइरहनु भएको छ उहाँलाई म मेरो पहिलो प्रश्न राख्न चाहन्छु कृपया प्लीज 5 मिनेटमा सिधै दिनु होला अ तपाई 
सामाजिक अभियन्ता भएको नाताले महिला आन्दोलनलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ र मधेसी दलित महिलालाई यो आन्दोलनमा कहाँ पाउनुहुन्छ सञ्जु म्याम हस् म्याम धन्यवाद सबभन्दा पहिला म समता फाउन्डेसन र मार्टिन चौतारीलाई यस समता संवादमा मेरो अनुभव शेयर गर्न गर्न मौका दिनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो सरिता म्याम र हाम्रो धनमाया म्यामले धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ र यो महिला आन्दोलन महिला आन्दोलन लाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ भन्ने सन्दर्भमा महिला आन्दोलनको अब इतिहासलाई हेर्ने हो भने अघि नै हाम्रो सरिता म्यामले सरिता म्यामले यो युगमाया देखि उन्नाइस सौ चौरानब्बे देखि लिएर हाम्रो यो बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनसम्म आइपुग्दा क्रमिक रूपमा धेरै नै परिवर्तन भएको छ नेपालको राजनैतिक सामाजिक कार्य र कानुनी परिवर्तनहरू भएको छ तर चाहिँ म यस महिला आन्दोलनलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्दाखेरि नेतृत्वदायी भूमिकामा जहिले पनि जहिले पनि अग्रज ज नेतृत्व भूमिकामा जहिले पनि एउटा सक्षम ओमेन त्यसपछि तपाईँको जसको ब्याक सपोर्ट हुन्छ र जसको हुन्छ र तिनीहरूले जहिले पनि त्यो अग्रभूमिमा नेतृत्वदायी भूमिकाहरू निर्वाह गर्छ आन्दोलनमा र बाँकी सहयोगी र सहकार्यको रूपमा अन्य सीमान्तकृत आदिवासी जनजाति मुस्लिम अन्य महिलाहरूलाई जहिले मैले आन्दोलनमा आन्दोलनमा सहभागी भएको देखेको छु र अर्को कुरा मैले यो जस्तै दुई हजार बाउन्न सालको दुई सालमा जनयुद्ध हुँदाखेरि त्यसमा त्यो माओवादी सशस्त्र आन्दोलनमा धेरै आदिवासी जनजाति महिला दलितहरू सहभागी भए लगभग तिस पर्सेन्ट महिलाहरू त्यो सशस्त्र द्वन् द्वन्द्वमा त्यो माओवादीहरूलाई सघाएको थिए तर तर त्यहाँ चाहिँ ती महिलाहरूको चाहिँ मैले कहीँ पनि त्यो कहीँ कतै पनि मैले तथ्याङ्क र त्यसको भूमिका र त्यसको नेतृ नेतृत्वदायी कहीँ पनि भेटाएन र भेटाएको छैन र यो मधेसी यो महिला आन्दोलनको कुरा गर्दाखेरि कहिले पनि आन्दोलनको कुरा गर्दाखेरि बहस र छलफलको कार्यक्रमहरूमा कहिले पनि मधेसी महिला दलित महिला अथवा अन्य महिलाहरूको बहस र छलफल भएको कुरा म देख्दिनँ हुन त यो महिला आन्दोलनले धेरै नै परिवर्तन ल्याएको छ अब आरक्षणमा तपाईँको तेत्तिस पर्सेन्ट भनेको छ महिला सम्बन्धी सम्पत्तिमा समान अधिकार भनेको छ नागरिकता आमाको नामबाट नागरिकताको अधिकारहरूको कुरा गरेको छ तर पनि यो महिला आन्दोलनले यो अधिकार र आरक्षण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुराहरू गर्दाखेरि हामी एउटा दलित महिला एक्टिभिस्ट त्यसमा पनि मधेसी दलित महिला एक्टिभिस्ट भएको नाताले कसले पाउँछ त त्यो आरक्षणहरू कति दलितले पाएको छ त दलितमा पनि कुन दलितले पाएको छ महिलाले कुन महिलाले पाइरहेको छ तेत्तिस पर्सेन्टको हामी कुरा गरिरहेको छौँ जताततै यो समानुपातिक प्रतिनि समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको कुरा गर्छौँ कसले पाएको छ त त्यो पनि हामीले मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ अब यो आन्दोलनले आन्दोलनले यो गऱ्यो त्यो गऱ्यो भन्ने भन्दा पनि हामी कहाँ छौँ त हामीले कति के पायौँ त त्यसमा अलिकति हामी दलित एक्टिभिस्टहरू सोच्न आवश्यक जस्तो मलाई लाग्छ हस् धन्यवाद के भने सञ्जु सरबा सरबरियाले भनेको जस्तै नेपालमा दलित महिलाहरूको आन्दोलन त भयो दलित आन्दोलन महिलाहरूको पनि सीमान्तकृत दलित महिला र मधेसी दलित महिलाहरू चाहिँ उनीहरूको कहाँसम्मको पाउँ छ र उनीहरूको मुद्दालाई कसरी समावेश गरिएको छ भन्ने कुरा हाम्रो लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ 
सो तपाईहरुको सल्लाह सुझाव तथा वक्ताहरुको विचारमा केही प्रश्न छ भने हाम्रो च्याट बक्समा राखिदिनु होला र वक्ताहरुको नाम पनि उल्लेख गर्दिनु होला नेपालको जनसंख्या हेर्ने हो भने जम्मा संख्याको 91% महिला छन् भने कुल महिला संख्याको आधारमा 20% दलित महिला छन् अब सर्र पहुँचबाट उनीहरु छुटिरहेका छन् त्यसैगरी दलित महिलाको अवस्था मधेश र कर्णालीमा हेर्ने हो भने अझ धेरै नै दहिने छ हाम्रो अर्को दोस्रो प्रश्न म धनमाया विश्वकर्मा मामलाई सुन्न चाहन्छु दलित महिलाका मुद्दालाई कसरी व्यापक र हस्तक्षेपकारी बनाउन सकिन्छ धनमाया मैम ए हजुर मैले प्रश्न बुझिन कि मैडम एकचोटि मैमको माइक म्युट भयो मैम हजुर सरिता मैम हजुरको माइक म्युट हजुर हजुर सरी दलित महिलाका मुद्दालाई कसरी व्यापक र हस्तक्षेपकारी बनाउन सकिन्छ सुन्नु भयो दलित दलित महिलाका मलाई भन्नु भएको नि हजुर हजुर ए दलित महिलाका मुद्दालाई कसरी हस्तक्षेपी कार्य गराउन सकिन्छ व्यापक गराउन सकिन्छ भन्ने सवालमा त पहिला त हामी दलित महिलाहरु नै सक्षम हुन पर्यो हाम्रो सशक्तिकरण हुन पर्यो हाम्रो नेतृत्वको विकास गर्न पर्यो पहिलो प्रथम त त्यही हो त्यसपछि चाहिँ अब आफु रहेको संस्था अब मा आफु रहेको गाउँ टोल जिल्ला त्यहाँ चाहिँ एकदम दबाबमूलक कार्यक्रमहरु राख्न पर्यो मैडम किनभने हामी आफै पीडित हामी आफै छम अ हामी आफै आफैमा हामीले अब अन्तरक्रिया गर्छम कार्यक्रमहरु गर्छम तर हामीलाई जुन भनम न राज्यको तल्लो निकाय भनेको वडा हो नगरपालिका अब जुन चाहिँ संघहरु प्रदेशहरु जुन छन् उनीहरुले हामीलाई हेर्ने दृष्टिगोर अघि नै मैडमले भनि सक्नु भएको छ उनीहरुले हेर्ने दृष्टिगोर इनीहरुलाई त त्यो जुन एउटा महिला सदस्य दलित सदस्य दिए छ नि त्यो चाहिँ पाक्नु फालेको भन्ने चलन छ नि गाउँ घरमा सित्तो फालेको भन्ने छ नि त्यस्तै जस्तो भयो के उनीहरुसँग पनि हाम्रो काम कर्तव्य अधिकार हामीले कति काम गरेका छम हामीसँग चाहिँ क्षमता कति छ हाम्रो नेतृत्व विकास कति गरेका छम त्यो किसिमको उनीहरुसँग नै हामी अन्तरक्रिया गरेर हामीलाई यो स्थान चाहिन्छ भनेर नै उनीहरुलाई त आफु रहेको अब संस्था पार्टी भन्ने चलन अघि मैडम सरिता मैडमले भन्नु भएको छ थुप्रै कुरा पार्टीका कुराहरुलाई पनि ल्याउनु भयो योगमाया देखि लिएर 2046 सालको देखिबाट लिएर 63 साल देखिको कुराहरु ल्याउनु भएको छ मैडमले त्यस्तै गरेर त आफुले कति काम गरिएछ त पहिला हामीले कामको आधारमा काम नगरीकन हामीलाई अधिकार देऊ भनेर दिदैनन् काम गरेर अनि हामी जस्तो काम गरेको दलित महिलाले संग्रह महिलाहरुको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको लागि प्रभावकारी गराउनको लागि त्यो आफु रहेको पार्टी अन्तर्गत संस्था अन्तर्गत दबाब दिन पर्यो मैडम मेरो आफ्नो विचारमा त्यही किसिमको दबाब सृजना गरेर हाम्रो दलित महिलाहरुको मुद्दालाई प्रभावकारी गराउन सकिन्छ कि भन्ने मलाई लागेको छ हजुर त्यसै गरी सरिता म्यामलाई चाहिँ महिला आन्दोलनमा प्रतिशतता कतिको व्यापक छ र जसले सबै महिलाहरुलाई कसरी कज्जाइ रहेको छ हजुर धन्यवाद सुनिता जी मैले कतिपय कुराहरु यो तपाईले प्रश्न सोध्ने बेला पहिलो चरणमा यो पछिल्लो चरणमा यो प्रश्न आउला भन्ने आशाले कतिपय कुराहरु भनेको थिएन जस्तो ब्राह्मणवादी प्रतिशतताको कुरा जोडिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई यसमा हैन अब हामीले चाहिँ प्रतिशतता मात्रै भन्दाखेरि चाहिँ प्रतिशतताको अलि एकोहोरो बुझाइ मात्रै हुन्छ भन्ने लाग्छ र त्यसमा ब्राह्मणवाद या हिन्दुत्ववाद जोड्दाखेरि चाहिँ त्यो अझ हाम्रो अर्थमा दक्षिण एसियाली समग्र जात व्यवस्थागत जुन चित्र छ त्यो चित्रलाई चाहिँ हिन्दु ब्राह्मणवादी प्रतिशतता भन्यो भने बढी स्पष्ट पनि हुन्छ र त्यो सबैलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ भन्ने पनि लाग्छ र त्यसरी नै 
विश्लेषण गरिनु पर्छ भन्ने लाग्छ अब हामीले यसलाई हेर्दा खेरि चाहिँ अब यसको इतिहास नेपाली विमर्शकारहरूले तीन हजार पैंतीस सौ वर्ष यतादेखिको इतिहास जोड्नुहुन्छ र आउतीले वर्ण व्यवस्था र वर्ग सङ्घर्ष लगायतका किताबहरूमा यो विषयमा धेरै राम्रो चर्चा गर्नुभएको छ र अरू धेरै रिसर्चरहरूले धेरै अनुसन्धानकर्ताहरूले पनि यसको चाहिँ इतिहास झन्डै झन्डै यो तिन हजार पैँतिस सय चार हजार यताको हो भनेर भन्नुभएको छ त्यो अर्थमा हेर्दाखेरि चाहिँ हिन्दुत्ववाद हिन्दु वर्ण व्यवस्था भनौँ हिन्दु वर्ण व्यवस्थाले जुन नियम जुन विधि होइन हामी त मनुको कुरा गर्छौँ हजुर यो मनुको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क पैँतिस सय वर्ष भनेको चाहिँ मनुको प्रसङ्गमा भनिएको भन्ने लाग्छ त्योभन्दा अगाडि पनि यो श्रेणीक्रम नभएको होइन यो ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र भन्ने श्रेणीक्रम त पहिलेदेखि पनि थियो तर छुत अछुत व्यवस्था त्यहाँदेखिबाट भयो र त्यसमा पनि अघि सन्जुजीले भन्नुभयो अब नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ पहाडी क्षेत्रका दलित महिला अथवा पहाडी मूलका दलित महिलाको अवस्था भन्दा पनि मधेसी मूलका दलित महिलाको अवस्था त झनै चाहिँ दारुण छ झनै एकदमै डरलाग्दो छ भनेपछि चाहिँ यो सबै चिजहरूको चाहिँ पृष्ठभूमि के हो त भनेर भन्दाखेरि यो चाहिँ ब्राह्मिनिकल पेट्रियार्की भन्छौँ हामी अङ्ग्रेजीमा यो चाहिँ ब्राह्मणवादी विशेषता हो र त्यो पनि हिन्दू धर्मसँगै जोडिएको र यसरी हेर्दाखेरि धर्म त्यसपछि जात त्यस पछाडि वर्ग धर्म जात र वर्ग यो तिनटा कुरा चाहिँ इन्टरलक भएर एक आपसमा चाहिँ यसरी इन्टरलक भएर जोडिएको छ कि यी तिनवटा चिजको बिचमा चाहिँ महिलाहरू एकदमै निसासिएको अवस्थामा छ एकातिर चाहिँ अब हिन्दू धार्मिक मान्यता अनुसार महिला भनेको चाहिँ त्यो मान्छे नै होइन भन्ने मान्यता छ महिलालाई मान्छे नै गनिँदैन अब यो फेरि पेटीआरकीले जहाँसुकै भन्ने गरेको कुरा नै महिला त त्यो दोस्रो दर्जाको चाहिँ मान्छे हो भन्ने कुरा यो ग्रिकदेखि लिएर युरोपियन सभ्यता होइन अफ्रिकन सभ्यता जहाँसुकै पनि त्यो देखिन्छ अधिकांश सभ्यताहरूमा त्यो देखिन्छ महिलालाई मान्छे नगन्ने अब केही चाहिँ प्रकृति पूजक सभ्यता अथवा चाहिँ मातृ वंशीय सभ्यताहरूमा चाहिँ महिलाहरूको अस्तित्व उनीहरूको चाहिँ भूमिका पुरुषको भन्दा अगाडि अथवा पुरुषको समतुल्य रहेको अवस्थामा चाहिँ पितृसत्तात्मक जुन चरित्र छ त्यसको हस्तक्षेप नभएको देखिन्छ तर अब अहिले आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ पितृसत्ता हावी नभएका समुदायहरू जस्तो कि म चितवनमा बस्छु ओरिजिनली थारु समुदाय चाहिँ पितृसत्ताको त्यति धेरै हस्तक्षेप नभएको समुदाय हो थारु समुदाय एक प्रकारले समाजवादी चरित्र भएको समुदाय हो धेरै अर्थमा तर अब अहिले आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ पहाडी आप्रवासीहरू जुन चाहिँ पहाडबाट दुई हजार तेह्र सालपछि लगातार चितवनमा चाहिँ आप्रवासी सङ्क्रमण आप्र आप्रवासीहरूको हस्तक्षेप पर्न थाल्यो त्यस पछाडि पहाडी समुदायहरूकै सिको गरेर अनि त्यहाँ चाहिँ यही ब्राह्मणवादी पृथ्वीसत्ताले चाहिँ थारु परिवारभित्र थारु समाजभित्र पनि यसले चाहिँ एक खालको चाहिँ त्यहाँभित्रको समाजवादी जुन चरित्र छ पारिवारिक व्यवस्थाभित्र सामाजिक व्यवस्था त्यसलाई चाहिँ ध्वंस गर्दै आएको देखिन्छ र यस्तो अरू अन्य समुदायहरूमा पनि त्यो अवस्था पक्कै पनि छ भनेपछि चाहिँ यो ब्राह्मणवादी पितृसत्ताले कसरी चाहिँ दलित महिलालाई उत्पीडनमा पार्दै आएको छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो कि अघि धनमाया म्याडमले यस्तो रुपे भन्नुभयो हामीले चाहिँ दुई प्रकारका चुनौतीहरू हामी छेपिरहेका छौँ एउटा चाहिँ यो हेपाईहरू भनेर भन्नुभयो दुई प्रकारका हेपाईहरू एउटा चाहिँ पुरुषको हेपाई अब यो चाहिँ लैङ्गिक कुरा भयो र अर्को चाहिँ अन्य उच्च जातका महिलाहरूको हेपाई भनेर उहाँले दुईटा हेपाईको कुरा गर्नु भएको थियो भने अब यो यसै पनि दलित भित्रै पनि दलित समुदाय भित्रै पनि उही समुदाय भित्रको पुरुषले उही समुदायको महिलालाई गर्ने व्यवहार भनेको चाहिँ आम रूपमा पुरुषले महिलालाई गर्ने व्यवहार भयो महिलालाई जसरी चाहिँ आम रूपमा मान्छे नै होइन भन्ने हिसाबले हेरिन्छ त्यो चाहिँ एउटा दलित पुरुषले पनि हेर्ने भयो अनि त्यो बाहेक फेरि दलित महिलालाई गैर दलित पुरुषले पनि हेप्ने भयो अनि गैर दलित महिलाले पनि हेप्ने भयो भनेपछि यो हेपाईका चाहिँ जुन तहहरू छन् त्यो हेपाईका तहहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ अझै धेरै तहहरू देखिन्छन् जस्तो अघि सन्जु म्याडमले भन्नुभयो 
मधेशी महिला को पूरा करने को मधेश को ये उटा डोम या मुसाहर समुदाय को या राम समुदाय को महिला लाई कोटी उड़ा से तो हर का उत्पीड़न और और उसे हुआ ले बोगी रखने बकोला बने रहेगा तो फिर से इस तो इस तो सब पे को द्वारा में से ब्राह्मण बादी पित्ते सत्ता सो तो ब्राह्मण बादी पित्ते सत्ता बने को क्यों बने तेल से ही संपूर्ण हिसाब ले ज्ञान को विवेक को बुद्धि को सब पे कुरान को से ही मुखिया से बाउन हो अनि तेज पर साड़ी से ही अब सब एक कुरान का व्यवस्था बन गए राज्य संचालन कर ली क्षेत्रीय हो तेज पर ची बंदा व्यापार कर ली समाज में से एक खाल को से ही ये उटा लेन देन करने त्यो खाल को काम कर ली से बैशी हो रहा अनि तेज पर ची सब एक श्रम संग जोड़े एक � लगायत विधि शास्त्र के उल्लेख बनाए को कैटेगरी सा त्यो कैटेगरी ला इले सम्मा पनी हम लोग सही सामाजिक व्यवस्था ले मतलब राजनीतिक व्यवस्था तो फेरी हो राजनीति ले तो अब तो कोने पनी किसी में को बेदबाव सही ना छुआछूत सही ना मतलब कानून समेत बनाई बनाई सके को अवस्था से 2008 साल को कान अब तेल ले चाहे अंगिरा पासी और उसको सही अस्तित्व लाई अथवा ऐसा थोपरे नाम हो रहा है निश्चित रूप से तीन रूप अस्तित्व लाई स्वीकार करना उन्हें रूप डिग्निटी लाई स्वीकार करना इनकार कर सा त्यो अवस्था में सही यो पाहुन बादी चरित्र अब ये बंदा के लिए पाहुन मात्रे पाहुन लाई बने बने जस्� मानव शास्त्र समाज शास्त्र पढ़ने वेला में या राजस्थान शास्त्र पढ़ने वेला में जो बाहुन बात को पूरा करते हैं तो वेला में से बाहुन समुदाय का पुरुष और लेते ले बॉडी आउट करें कुछ सही मतलब अनुभूति होता है वाने वैसे अब ये बाहुन बात बने को व्यक्ति बाहुन लाई अथवा है ना ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की बने को कुने भी नहीं और साले मान से नहीं मानते ना आपनों से ही आए ना बाउन क्षेत्री समुदाय का महिला और लेते एक हाल को बोली क्या मैं रखता और जस्ट तो अब आमिले से और समग्र महिला आंदोलन को पूरा कर रहा है श्री अगी महिले बने कुछ नहीं कि जो सरी पंचायती व्यवस्था विच मार्टो स्वामी तो व्यवस्था बनी हो अने वि� सेरा तामंग को योटा लामो से लेख पनी सा जो महिला बात का भी सेमा वहाँ ले और और उठाव में पनी लेख मार गुस्सा तरह वहाँ को योटा यो विकास से नारी बात बने रहा वहाँ लेते पाल में विकास से नारी बात बने रहा एनजीओ रहा यो सहयोग संघ जोड़ी को यो ऐड से प्रोजेक्ट संघ जोड़ी को महिला बात को प्रसंग यो तरीका ले सही शासक वर्ग का महिला आरुष सही एक तरीका ले और सबसे अपनी कारी बोनी क्या मरोए सिर्फ सब बोनी क्या मरोए तब पोस्ट ही सही 2040-45 साल को प्रजातंत्र प्राप्ति को आंदोलन पर साड़ी सही अन्य विस्तारे अन्य समुदाय का महिला आरु दलित सीमांतिक तित मधेसी समुदाय का महिला आरु भी जागरूक होना था न वैसे तीसरी को मोबाइल बंदा अगाड़ी को जून सही बाउन वैसे तीसरी को सही माओवादी ने तीसरी को रे को सही आंदोलन थियो जाने युद्ध थियो त्यो युद्ध में रही महिला आरु को सही उपस्थिति देखियो र तेले सही अब दलित महिला आरु को उपस्थिति लाई सही लेजिटिमाइज करने पर सही अथवा सही सीमांतिक समुदाय का महिला आरु मधेसी समुदाय का महिला आरु को उपस्थिति लाई यो उपस्थिति लाई अब लेजिटिमाइज करने पर सही सही बहुत आधा दिन तो लगे सही कानूनी व्यवस्था में अस्तित्व करने पर सब अन्य हिसाब ले सही पश्चिम तीसरी को आंदोलन पसारी सही जोन अंतरिम संविधान में जब पूरा को अन्य क्षेत्र का अपनी महिला को अधिकार को पूरा करता नागरिकता को प्रश्न गलत गए तो अनेक मुद्दा आ रहे हैं मतलब ये संविधान का अपूर्ण तार वहाँ पे था मतलब जब अपने आगे लाए प्रवचन बनी रहे का सों तो ये बीच में यार रखे रहते हैं कतई न कतई आज अपनी आज अपनी अयले के अवस्था में अपनी ज्ञान को क्षेत्र 
सब बहुल क्षेत्र कस को नेतृत्व भादा खेल तीन यही ब्राह्मणिकल पेट्रीआरकी काम कर बाहुन छेत्री समुदाय का अथवा उच्च जाति का नेवार समुदाय का अथवा उच्च जा उच्च वर्ग का जनजाति समुदाय को उपस्थिति बड़ी देखि रहा नेतृत्व में हो रहा चिर्न लाई अब दलित आंदोलन भिट्टी दलित आंदोलन भि का पुरुष को एक खाल सहकारी भूमिका चाहे अब एकदम भिगरोस ने देखि पर्च भद्यपि वहाँ इसमें सचेत हो तर अज तीव्र रूप में देखि पर्च गैर दलित समुदाय का सब महिला पुरुष को एक खाल जागरूक सहकार जरूरी भाई लगता है इसलिए ये चित्र ब्राह्मणिकल पेट्रीआरकी को ये बाहुनवाद को बाहुनवादी पित्री सत्ता को चित्र फेर्न सकता भाग हम प्रतिबद्ध हो हजर पक्की सरिता तिवारी मैम ने जैसे महिला लिंग को आधार में जात को आधार में तैं पे भौगोलिक क्षेत्र को आधार में तीन चार वा जो आधार आधार को रूप में धर पीड़ित होने हिंसा में पड़ने रछाड़ी पड़े कुछ आई रहेगरी अर्क हम संजू हो एटा प्रश्न करना चाहूँ समग्र में महिला आंदोलन ने दलित नेतृत्व करने जो मधेशी दलित महिला का मुद्दा कसरी समेटे जस्ते अगि वहाँ भूक थी कि सामान अधिकार नागरिकता में पहुँच न हो भूमि को कुरा ये आंदो ये मुद्दा मधेशी दलित महिला मुद्दा समग्र महिला आंदोलन ने कसरी समेटे संजू मैम धन्यवाद मैम ले यो महिला आंदोलन ने महिला खास महिला आंदोलन भापनी यो महिला ले जात को आधार में भौगोलिक आधार में लैंगिक आधार में हेपीकर भूँ मधेशी दलित महिला को कुरा बहुयामिक समस्या छो यो मधेशी दलित महिला को कुरा मधेशी दलित महिला वर्गीय क्षेत्रीय जातीय लिंगीय रषिक रूप में इिनी एकदम समस्या में पड़े रो जहांसम महिला आंदोल आंदोलन को कुरा रो महिला आंदोलन को नेतृत्व ने मधेशी दलित महिला को मुद्दा कसरी कसरी समेटे भूरा गए दुई दशक में महिला आंदोलन ने राजनैतिक सामजिक आर्थिक धार्मिक अनेक परिवर्तन लिया तर यह महिला आंदोलन ने मैं के लगता महिला भि को विविधता जो चाह समेट सकते छेन एटा कुरा क्यों सब महिला एवट टोकरी में राखे विश्लेषण करो महिला आंदोलन ने रहीला आंदोलन ने क्यों अब एटा मधेशी महिला म दलित मधेशी महिला को समस्या फरक होना सहाड़ को महिला दलित महिला को समस्या फरक होना मुस्लिम आदिवासी जनजाति ये विभिन्न समुदाय का महिला को समस्या फरक होना सर यह महिला आंदोलन ने जो परिवर्तन लिया तो सब परिवर्तन को जो हमी उपलब्धि को रूप में ली रह टोकरी में राखे विश्लेषण कर जस्तु मैं लगता कुरा रर्क में इस वहाँ नागरिकता को भो यो तराई मधेशी दलित को तब था जस्तु लगे क्योंकि यह पत्र पत्रि में आई रहने कुरा नहीं हो मधेश को दलित मधेशी दलित को अलग त मधेश को बर्निंग इश्यूज बने नागरिकता भूमि है ते पच्चीस प्राकृतिक स्रोत साधन में तिनी को पहुँच छेन अब एटा नागरिकता एटा नागरिकता मधेशी दलित को छोरा छोरी को जन्मदर्ता होते जन्मदर्ता होते उसे शिक्षा कह पा शिक्षा होते उ रोजगार कह पाँच राज्य को ये बिजनेस व्यापार कह अभी राज्य के जो सेवा सुविधा देख तिनी कह पाँ कह पाँचन ये समय कि नागरिकता को कारण जो वृद्धा वृद्धा भत्ता भो विधवा भत्ता भो एकल महिला भत्ता भो यूर 
बाट चाहे मधेशी दलित हरु बंचित मैं ले देखी राशु और को कुरा भूमि का कुरा कर दा मूसर भूमि हिन दलित में पर्सन प्राय जसो मूसर हरु एकदम सुकुमारी सन उन्हें हरु को कई चाहे ना और कई ना भागो उनाले यो बंजामल को छह मागेर बस्सन प्राय त्याग बाट तीन हरु ले लो खेटीन सन जब कि नेपाल को संविधान में दलित भूमिहीन भूमिहीन लाए एक छोटी आवास को व्यवस्था गरी ने छह बने रा व्यवस्था हुंदा हुंदे पनी त्यो नागरिकता को कारण ले होस अथवा अन्य कारण ले होस तीन हरु त्याग बाट त्यो अधिकार पावन बाट बंचित सन और को कुरा जूनियो महिला समावेशी को कुरा गरी रा दाखेरी यो आरक्षण आरक्षण जून देखो सो तो आरक्षण 33 परसेंट देखो सो रत्ते इसमें पानी महिला समावेशी का लागे आरक्षण प्रतिशत को व्यवस्था कर दा महिला भीतर पानी सब बंदा पीड में कोच हंता जस्ते अब डोम भाई मुसर भाई चमार भाई राम भाई है ना इन्हीं हर लाय चाहे कोटा भीतर को कोटा यो 33 परसेंट भीतर पा� जस्ते कि एलएसी चक्र से वह आयोग में अस्ति भक्कर मुस्लिम महिला लाइक चाहे अब 33 परसेंट तो उल्लेख पांच सत्तर तेज में पानी उल्लेख चक्र से वह आयोग में मुस्लिम महिला लाइक चाहे 33 केरे छुटे ये केरे आरक्षण को व्यवस्था करे कुछ तेज तो यो यो जून यो आरक्षण रखोटा को पूरा छह तेज में चाहे एक रा और को कुरा महिले यो महिला आंदोलन को नेतृत्व ले मधेशी दलित महिला को मुदाले कौशली समेत को छता बने तीन यार को यो दलित महिला माती हुने विवेद रहीन सासन त्यो घटना हरु में अन्य महिला हरु महिले मौन देखी राशु खास घरे रा तराई को केश में रा और को कुरा यो एनजीओ यो दलित संबंधी दलित मुदा� तीन हरु तीन हरु ले यो दलित यो मधेशी दलित को भी शेम बहुत सरसल पल अंतर क्रिया में ले गौरे को देख दीना तेज पची अब यो मधेश का ही कुरा कर दा खेरी तो भाई मैं ये टा सब बंदा पहला यो प्रदेश नंबर दो ही में दलित सशक्ति करने इन 2075 चाहिए आयो अब 2075 में दलित सशक्ति करन आयो तोर तीन वर्ष को यो तीन वर्ष में बैसठी वटा यो बैसठी हाथियार एक से अठारह वटा महिला बलात्कृत भय का चन यो यो दलित सशक्ति करन एन ले के के गरी रहे को छता ये ले के त्यो खबरदारी पुगे को छह ना और को पूरा अब नेपाल में हिंसा विरुद्ध विभिन्न घटना आ रही है तराई में चाहे तराई में संबंधा बॉडी में ले देखे कुछ तो रहते हैं चाहे ना सोशल एक्टिविस्ट जून सा ना दलित या संबंधी एनजीओ आई एनजीओ आ रहे हैं ना गवर्नमेंट ले के के ने गौरे को में ले देखी रहा है ना तेजे ले यो महिला आंदोलन ले गौरे को छाए ना के परिवर्तन भाग मधेशी दलित महिला को कुरा में महिले मौन देखी रहा सु ई निकाय हर रूलाई अस्तने बाद धन्य बाद आज अगर साल फल में अत्यंत ही महत्वपूर्ण सवा हम रो साल फल बन जाकर चार रमोस संगे थप्पे और साथ ही और को बनी प्रश्न आ रहा कुछ चार रतिस रो प्रश्न पच्ची हम रो ये का प्रश्न आ चुके पच्ची फिर हमी सब आगे रखो प्रश्न में जाने चाहो रात अनमाया मैम को लगी से तबे से स्थानीय तहबाटा दलित महिला ले क्यों क्यों काम कर रहा है दलित महिला को आंदोलन लाये जहाँ हमने अगर ये बढ़ाओ ना सकें जो आंदोलन लाये जहाँ हमने फैलाओ ना सकें जो बनी पाये मा� अब महिला रुलाई सीप मुलक आये मुलक रोच्चा तना मुलक कार्यक्रम हो गर्न पड़े हो मैडम 
स्थानीय तह में सुरू में चेतनामूलक अच्छी शिपमूलक अयमूलक कार्यक्रम कर दलित महिला अंसिप भी भो चेतना भो चेतना ने सीप कई भाई सीप भो आय में वृद्धि होनी आय में वृद्धि भो आप घर यहाँ काम चला यहाँ जो समाज में अलिकता अगुवाइ करना को लगी पैला तो अब पैसे चाहिए गाड़ी भाड़ा चाहिए हिड़न पर्यटले मेरे विचार में चाह स्थानीय तह में सुरू में चेतनामूलक अपमूलक आयमूलक कार्यक्रम होना पर्यटन र दलित महिला को उत्थान को लगी राज्य स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारी तेरे सांस्कृतिक रूप में रूपांतरण करना को लगी संविधान में उल्लेख भैया जो बुदा कार्यान्वयन को लगी संविधान में लेखे मत अब का संविधान में लेखे कागज में लेखे किताब का मछा हो खाना न होने खोला का मछा खाना होने जो हम सज में तो राज्य दलित महिला को लगी एटा सकारात्मक विवेक अपनाएर असरी सकारात्मक जस्तों मधेश को संग्रह दलित दलित बनी अज दलित महिला भि मधेश दलित धर अन्याय में पड़े बुझियो तस्ते कर मधेश पहाड़ी जोसुक भाई दलित महिला में सकारात्मक विवेद राज्य अपना अब तो जो कसरी लिया सकिने हो अब तो खाले सकारात्मक विवेद अनुसार को राज्य कार्यक्रम लिया पे स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारी अभी धार्मिक रूप में सांस्कृतिक रूप में रूपांतरण होना पे हम महिला अज्ञा हम धर्म में आस्था राख विश्वास राख एवं मंदिर में गई राखी अं लाइन ला गर दलित का महिला पूजा कर हमारा दलित महिला दर्शन कर नपा स्थिति तो धर्म धार्मिक रूप में हमें स्वतंत्रता होने पर्यटन सांस्कृतिक रूप में जबसम धार्मिक रूप में सांस्कृतिक रूप में रूपांतर होते हैं दलित महिला को स्थिति तीन मथि नजाला जस्तु लग् ये राज्य दबाव दिखापर्य मैडम तस्त मैडम मैं धन्यवाद मैडम अरु कई भि अज तैं हजर प्रश्न करूँ जाने को सुनीता जी मेरो तेसरो प्रश्न सरिता तिहारी मैम लाई दलित महिला का पीड़ा र संघर्ष दलित लेखन साहित्य में कसरी प्रस्तुत कर तब तो जो दलित दलित का विषय में मुद्दा में साहित्य में कसरी प्रस्तुत कर जैसे हमें इक्जापल के रूप में हेद्दे ये भाग अगड़ी हम सरस्वती जी ने लिख्वक बाली महिला को बारे में वहाँ को एटा किताब किताब थे नथिया भेस को ऐना भाव अर्क पुस्तक को बारे में कुरा ओवरअल तबरअल तब यो दलित साहित्य में दलित महिला को बारे में कसरी उठान करेको बारे में अलग बताइद अब साहित्य में कसरी दलित महिला को मुद्दा आगे कसरी अभिव्यक्ति दूर लेखक अभी जो ब्राह्मणवादी पीतृसत्ता को लेखक में 
ब्राह्मणवादी पितृ सत्ता को चरित्र लेखक में हावी भर मैं महसूस करो गैर दलित रज उच्च जात का लेखक धरें जो जो तह बा उत्पीड़न को महसूस पात्र सो तह भि छिड़े लेखे कि भाई मैं लग यद्यपि अब देवकोटा लेखा देवकोटा एक सुंदरी चामिनी प्रति भाई कविता मैं चाहिए मैं देवकोटा को देवकोटा अध्ययन को विद्यार्थी कारण साहित्यिक विद्यार्थी कारण उसे एटा चाह दलित समुदाय को महिला प्रति अत्यंत सम्मान भाव प्रकट कर अब उनके होना तो धरें पात्र प्रयोग करेखन में गुना मदन भी उनको अब तो एक एक प्रकार के जातीय जो विभेद को विचार तो विचार कहीं न कहीं खंडित करने हिसाब से उनके लेखा हो जो लाइन तो मुना मदन में दलित को प्रसंग भाग जातीय विभेद को प्रसंग मात्र आनीस ठूल दिल ने हो जात ने होते हैं तेज कर अरुण लेखन हम हेन सकता और पच्लो चरण में आईपुग्खे नथिया या ऐना मत हो मैदारो भाई उपन्यास उदाहरण होता भाई लग पात्र को रूप में लेखक प्रयोग कर पात्र कति न्याय दिभ हे मैं पात्र न्याय दिए महसूस कर यद्यपि अब आपको समकालीन लेखक कारण अब समकालीन लेखक खोट लगाए भो देखने सकता तर जो आदी महिला को उन्मुक्त मुक्ति को आंदोलन को प्रसंग लेखन सुरू कर लेखक को दावी तर पछाड़ी गए तो महिला एक प्रकार के प्रेम प्रेम भि पलायन भो प्रेम बट एक प्रकार के भादा खेल प्रेम बा गाइडेड भर अस पच्चीस आपको मुद्दा बा पलायन भर जो देखि त्या बिंदु में पुर्या छोड़ दूर लेखक मैदारो में आईपुग्खा खेल देखि एटा महिला पात्र उभ्या तर वहाँ मुख्य पात्र होने वहाँ सहायक पात्र हो दलित महिला हो रओवादी मुवमेंट में वहाँ चाह कुछ आक्रमण में पड़े मरि तर वहाँ को जीवन साथी ने नहीं वहाँ को मुवमेंट सम्मान देखि वहाँ सम्मिलित मुवमेंट सम्मान देखि यो तरीका हेद्दे अब जो मुवमेंट वहाँ तो एटा जातीय उत्पीड़न को चंगुल बाहर आँचु भाई तो सोचे तो पात्र माओवादी मुवमेंट सब जोड़ी भाग ये लेखक में यह खाल मनोदशा क्या भादा खेल वहाँ रही सहभागी हो जोड़न सकता होगा क्योंकि मैं धीरे लेखन सकते छेन रेरी हेद्दे गैर दलित उच्च जात मानी लेखे साहित्य में दलित का मुद्दा वास्तव कूदी खिपी आने सकते भाई मैं लगे तो होता खेल दलित समुदाय नई दलित पात्र मुख्य पात्र को रूप में लिया लेखिंदा खेल तो साहित्य उच्च कोटि को साहित्य होता भाई लग यद्यपि यह बीच में शरद पौड़े के एटा किताब धर पे नवयुवा भाई पत्रि धारावाहिक रूप में छाप्य हमें हम विद्यार्थी होने बेला में पढ़् रही मैं तेज किताब पढ़े लिखे भाई उपन्यास रहा को श्रृंखला के रूप में सिक्वेल को रूप में मैं तपन भाई लिया लिखे उपन्यास मैं पढ़ा दलित पात्र बनाइ धरें बनाइ धरें राम कृति हो भाई लगता है इसमें एटा दलित महिला को चित्र ये जीवंत रूप से वहाँ प्रस्तुत कर लिखे भाई पात्र को आमा को रूप में तेरे गए जो कि संगीत भाई ये अड़तालीस पचास साल तीर आए किताब हो भाई लग खगेन्द्र संग्रोला लेख्वक तो मैं पढ़े किताब हो रेस में अंतगत व दलित मुक्ति को प्रश्न चाहे कुछ एनजीओ मार्फत होने खाल सन्देश किताब ने दिशाखे तो किताब को आलोचना लेखक ने मैं लग कुछ में आलोचना आत्म आलोचना भी करूँ जो भाई समग्र राजनीतिक आंदोलन लाइन कुछ 
विकास परियोजना ले जाएं दलित और कुमुक्ति होने से बनने जब तो उसने जिसको संदेश भागो कारण निकल रहा है तो किताब लेते थे सफल मानी दन ऐसे भी तो भाषा को हिसाब ले तो सही आंतरिकता को हिसाब ले और प्रस्तुति को हिसाब ले जिसको जो जिसको उनका जो फ्रेम था जो पीठी का था जिसको प्रस्तुति को हिसाब ले तो जो किताब रामरे किताब मानी था तो आइले मलाई सही साहित्य में कोशिश सही दलित महिला का मुद्दा रू आए का सुनता बने रहे ना कि बरु आइले समकालीन कवि ले ले फिर आए का कुछ भी कविता रू चाहे तो अवैध स्पेस्टो को कविता हो या बिनोद बिक्रम के सिंह को कविता हो या आफर बनने वाला समीक्षा संग्रह था कभी उसे निकालने को तेज भी था बनी कथित है किसी और सं के सब सिलवाल और लेकिन आखिर बोल रहे थे कथित साथी और लेते हैं वाले कोविता बाढ़ देते हैं जो दलित महिला को दलित चेतना को चाहे जो जो वाला उम्मीदी को चेतना को बीम बालाई से वहाँ लेते हैं रामरोसंगल मेरे आपने आपने गांव में दूसरा ये उटा एकार बर्स को नानी रहे उटा नौ बर्स को दूसरा सेंट्रलिस्ट समुदाय के नानी रहे दीपिका रहे दीपशिला बने तीन रुको से आज बंदा चार पांच बर्स आ गए पलात कर पच्चीस और तेरह को अवस्था थी रह जो मुद्दा सेंट अगी अंगीरा पासी को प्रश्न जो आऊं रखे मलते समझ त्यो मुद्दा में से ही गैर दलित समुदाय का खास करके ब्राह्मण क्षेत्री अथवा उच्च जात का पुरुष अगले से ही जिसमें इस तरह असक्षम बन वो तो दलिया असक्षम इतनी इतनी तौर को बोल गई तो नानी अगले से ही न्याय पाए ना तीन और कुछ जन अदालत से जन ट्रायल थियो त्यो ट्रायल नहीं एक्सीडेंट जो ऐसा समाज में भोगी रहा है कुछ एकदम ठोस सचिवन तो विषय होते हैं आम लोग साहित्य में आज भी आउने सकते कुछ सही ना ऐसा तो प्रेम मुद्दा होता है जहाँ से जब से न्यायिक लड़ाई को प्रश्न आउने सकते हैं जब से एक वाला सांस्कृतिक दोनों दर्जन तो अगी धनमाय में डबले मंदिर प्रविष्ट करने के लिए उनको दलित महिला� बने जो अवस्था नेपाल में पनी था, कभी पेटी जोर बाहर आऊं सो कभी पे आऊं तो है ना, तो आइले से ही धेरे जस्सो खबर औरो से उतनी खेरे बाहर आया आलसो, बने आने अपेक्षा करते हों, तो कभी पे कुरा औरो से ही आमिले था ना पाएगा अपने उन्हें सबसे, और ऐसे ही ऐड रहे खेरी आमी ये मुद्दा औरले � जस्तो कि लेखन में जो सही विषय तो उपन्यास को मात्रे करा हुई ना या कविता को मात्रे करा हुई ना यो नॉन फिक्शन में अपनी ये तो सही आमी इतिहास को करा करी रहा है सो जस्तो आइले पच्चीस सौ में बिंदा पांडे लेपनी बरखरे महिला आंदोलन में की किताब लेखन बाल सा महिला वहाँ की किताब तो पढ़ना पड़ेगा सही यार ना पागल थे ना तो समग्र में बंदा के लिए तो नॉन फिक्शन में अपने इतिहास लेखन को पूरा हो चाहे अन्य प्रश्न हो रहे हैं मैं से दलित महिलाओं को उपस्थिति रह सौ बागी तालाई अजय पनी आत्मसात करने सके को देखी दे ना मैं लेते महसूस कर देना तो मैं आंखें ले पनी ये दिन मैं लेते साहित्य लेखे अथवा ये उड़ा हाल कुछ सही चुनौती महिले महसूस करते हो महिले सही ये उड़ा जो गई रहता है लित महिला बहु कारण लेकर दाय करी थे मो दलित अनुभूति लाय महिले पकड़ना सबसे की सब दिना दलित इतिहास का रेसा रेसा वितर छिरे रह महिले तेज लाय सही तेज लाय कौन ना सबसे की सब दिन तेरा कितन सबसे की सब दिना मो गैर दलित लेखक ले तेजसरी सोच में जरूरी था बनने लायक सर मौसे तेजसरी सोच में था लेकर तो मैं ले काम कर रहा हूँ बोले तेज को परिणति ले से सांसे के तो प्रेजेंट एक बार से रिप्रेजेंटेटिव बोला कि नॉला बनने हिसाब ले बने दलित समुदाय को लेखक ले लेखने वेला में पुरुष लेखक ले लेखने वेला में लेखना सकियो वनी बल्ला ऑयले का हमले वगैरह है का विषय हो 
अगि वहाँ भो जो मंदिर प्रवेश को विषय होगा न्यायिक प्रक्रिया में डिले करने कुछ अथवा न्यायक इंकारी का जो लमो समय लगाईदिने ट्रायल नहीं धेरे लमो बनाईदिने अक प्रकार के ढिल न्याय न्याय नो जो अवस्था अलग दलित महिला सभा में खास कर हम का प्रश्न जी बेला हम ये ती प्रश्न को सामना करने अवस्था पुग्स तैर अरु समुदाय के महिला दलित समुदाय का महिला प्रश्न में हम अदालती प्रक्रिया एक प्रकार के अन्यायपूर्ण नहीं अथवा प्रहरी प्रशासन ने प्रहरी ने नहीं मुद्दा कसरी डील कर अवस्था में जाहिर समेत लेख नमाने को अवस्था उजुरे नहीं लिख नमाने को अवस्था हो मुद्दा गई सकते पाड़ी चाहे तो मुद्दा डाइवर्ट करने अवस्था हो यो चीज साहित्य में हम क्यान सक रहो हम अखबार में पढ़ने न्यूज में पढ़ने कुछ मात्र हो अथवा एटा चाहे कोलम में लेखने कुछ हो आर्टिकल में लेखने कुछ हो मत्र भरीका बुझे छो साहित्य में ये कुछ कैन छेन हम क्या सक रहा छेन भाई विषय में अब हमें एक प्रकार को आत्मालोचना भी कर जरूरी भाई लगता है हजरी मेरा अर्क प्रश्न छजू सलवरिया मैम लग्र में मधेशी दलित महिला प्रतिनिधित्व र सहभागिता समस्या दलित आंदोलन ने कसरी जोड़ने पर्द जो लगता तचार धन्यवाद यो महिला आंदोलन ने मधेशी मधेशी दलित महिला को समस्या कसरी प्रतिनिधित्व करा खेल यो हिजोसम को आंदोलन विभेद शोषण विरुद्ध रनता रिक्षा को लगी थी आज फरक लिंग भाषा भूगोल रख्यक धार्मिक समूह को अधिकार समेत को आंदोलन भाई पाइन र इसमें चाह पहाड़े दलित पुरुष नेतृत्व ने मधेशी दलित महिला को लगी कई हदसम उन्नी प्रतिनिधित्व में मदद चाह पुर्या हमी नकार मिलते क्योंकि आपको शक्ति रिकार अनभिज्ञ थे में परिवर्तन आगे देखि र रो पहाड़े दलित पुरुष नेतृत्व ने मधेश को मधेशी दलित महिला प्रतिनिधित्व में लियान लक्षित वर्ग कार्यक्रम हो जो लक्षित वर्ग कार्यक्रम लियान पर्यटा कुरा अर्क अर्क चाहिए अह सीविल सोसाइटी नहीं डिभाइडेड सीविल सोसाइटी राजनीतिकरण भग रही को जो आंदोलन हो प्राय जसो जातीय आधार में हक अधिकार को आंदोलन हो मधेशी मधेशी दलित को उन्नीह को तो सो जी शोषण हो अथवा उन्नी हम ये मधेशक दुई नंबर प्रदेश में हम निरंजन राम भो शंभु शंभु पासवान भो इनी को जो प्रहरी हिरासत में हत्या भो ते मैं पहाड़े दलित को मैं नेतृत्व देख तिनी अज न्यायपाका छन तिनी चाहे एनजीओ आईएनजीओ प्रोजेक्ट ओरिएंटेड होगा लक्षित वर्ग को समस्या समस्या में केन्द्रित हो रनजीओ एनजीओ को अब अब्जेक्टिव भापनी तैंको समस्या के कसरी जस्ते अब अस्त भर्खर को घटना ते अब मुसर कम्युनिटी में यह हम कोविड को बेला में राहत बाढ़ गए तो राहत को राहत को सट्टा में उन्नी तो कार्यक्रम है रोजगारमुखी कार्यक्रम दिदा हो क्योंकि ते तिन्हीक नाम में धेरे एनजीओ आईएनजीओ राहत बाढ़ गई मैं देखे तैंत चाह नई अर्क 
संविधान को हमी कुरा संविधान कार्यान्वयन को राज्य सकारात्मक विभेद को संविधान बनी सके तीन वर्ष भि चाह का बन बनाएर कार्यान्वयन में हम जो हक अधिकार मौलिक हक अधिकार दलित संबंधी तो कार्यान्वयन में लू पर्ने थी तो चाह गएन तेस को लगी हमी कसरी हो कसरी जाने तेल कार्यान्वयन तीर लू पर्च अर्क अब हम देश संघ में गई सके स्थानीय तह में दलित कसरी सीपमूलक चेतनामूलक रयमूलक कार्यक्रम उपलब्ध कराने तो स्थानीय तह का जो प्रतिनिधि हम दलित महिला अथवा दलित प्रतिनिधि कसरी तिनी अगाड़ी लियान सकसन् भाई हमी सोच् पर्च रुरा यो यो जो पहाड़ दलित पुरुष नेतृत्व ने महिला प्रतिनिधित्व तो करा चाहिए तर अगि धनमय मैम ने भाने जस्ते सहभागी को लगी मत कार्य कार्यकारी भूमिका में छन तिनी 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 जस्ते अब बजेट में भीति निर्णायक तह में यही सहभागी कराइन तस्ता कुछ हमी स्थानीय तह का जो प्रतिनिधि जो हम दलित संबंधी एनजीओ आईएनजीओ दलित एक्टिविस्ट हु तिनी अल कति तीर ध्यान दिन पर्च जो लगता रहा यह मधेशी महिला दलित को मैं एकदम बिजोग रिगदार लगे आने अब यहाँ चाह शिक्षा दी के चिपमूलक चेतना आयमूलक कार्यक्रम दिखा को लगी तो नागरिकता चाहिए नी नागरिकता छेन तिनी मैं सप्तरी को एक ठाव में विधवा अस्सी जना कम अस्सी जना महिला विधवा भत्ता पाए को मैं देखी तेस में चाह स्थानीय तह को जनप्रतिनिधि को भूमिका के तस्त ध्यान दून पर्ने जो लो मधेशी मै मधेशी दलित महिला को जो कि शोषण उत्पीड़न जातीय रूप से भाषिक रूप से लैंगिक रग रूप से तिनी में अलग ध्यान दिए वहाँ कसरी उस शिक्षा हो शिक्षा में हो अब कार्यक्रम लू पर्ने अवस्था मैं देखे तीर चाह ध्यान दून पर्च जो मैं लग धन्यवाद तीन जना वक्ता महत्वपूर्ण विचार का लगी धन्यवाद हम छलफल जारी ना कार्यक्रम में सहभागी तर्फ बा थुप्रे प्रश्न आया हमी कई प्रश्न लिने पेलो प्रश्न म धर्माया मैम सो चाहूँ स्थानीय तह में दलित महिला ने कि कस्त विभेद भोगी रह अनुभव व घटना के देखा धन्यवाद मैडम जस्त स्थानीय तह में दलित महिला ने भोग विभेद अथवा समस्या संबंध में जनप्रतिनिधि होने संग्रह दलित महिला को होनी मैडम हो स्थानीय तह में दलित महिला भोग जन चाह भोग संबंधी पीड़ा दुख थुप्रे मैडम क्योंकि पेलो नंबर तो अब धारा कुआ मंदिर को तो सदना धारा में महिला कुआ में महिला अब तैर विभेद मंदिर में ज्यादा खेल विभेद अंतर जाति विवाह कर महिला जस्तों पुरुष को सन्दर्भ में तो रुकुम को घटना नगराज को अब सब अब अवगत भाग हो 
फिर दलित महिला जस्तो हमारा पुरुष दाजू भाई अभी गर दलित का छोरी लिंचनी उन्नी हमें रानी करा अले माइत जान न पाए तपनी तस्त अवस्था भाई हमारा घर में विभेद होते हैं उन्नी रानी करा पाल कहीं कत तो वही श्रम चल् शीत चल् अब रगत चल् पानी चलते जस्त अब हमारा दीदी बहनी दलित महिला अब जस्तो प्रेम में फसर अर दलित संग बिहा भाई दीदी बहनी जो तार ने छुटाए घराना घाटा को गरा को हमारा स्थानीय तह में देखी राखी तो किसिम को विभेद खेप पड़ रखे थुप्रे यहां विभेद जो कुछ कार्यक्रम आयो अब दलित महिला अब महिला आँच अहिला कार्यक्रम आयो दलित महिला पक्षी पारि तैं छुट्टे दलित महिला को स्पेशली कार्यक्रम पैकेज कार्यक्रम आएन अभी गैर दलितक पहुँच भग दलित महिला एवटा दुईटा तेरी सवेश अभी दैल दलित महिला स्थिति एकदम दयानय खाल स्थानीय तह में दलित महिला मैं अगि नहीं दलित महिला उकाशन को लगी अभी यहां अंतर्क्रिया कार्यक्रम जो राज्य को निकाय वड़ा नगरपालिक तल्लो निकाय ये निकाय अनेसंग हमें मत कार्यक्रम रहता खेल जो उन्नी जो मथिलो नि बस्ने मान हमारा दाजू भाई दलित का छन वड़ा अध्यक्ष उन्हीं कार्यपालिक सदस्य उन्हीं जो शिक्षक उन्हीं जो जो विभिन्न कार्यालय में उन्नी नहीं हम चामल में गिया मिशाए जस्तु एवटा दुईटा छाई मेयर उपमेयर भर का तो राज्य दवाब दिए जो हम दलित महिला को अनिवार्य एटा भन्नी तो तर तो अलिकता कार्यकारी पद में तो नीति निर्माण करने तह में हमारा दलित महिला अथवा पुरुष एक महिला एक पुरुष करें तैं सहभा अर्थपूर्ण सहभागिता भो हम दलित महिला संदर्भ में उत्थान का कुछ कार्यक्रम आँच होने मैं लगे मैडम जो जो स्थानीय तह में अर्थपूर्ण सहभागिता हो कि हम दलित अब तो सहभागी मत्र होना अर्थपूर्ण सहभागिता हो रो नीति निर्माण तहसम हम जो कार्यपालिक में वड़ा में सब में नएपनी जस्तों कंती में अब नौ दसवटा वड़ा छी दुईवटा तीनवटा वड़ा में चाह दलित महिला होना पे अथवा दलित दलित महिला चाह वड़ा अध्यक्ष होना पे हई ते अनिवार्य भाल हो जो जस्तो कतिवटा पांच सातवटा पालिका छी ती पालिक में कंती में नहीं दुईवटा पालिक में दलित महिला होना पे हई महिला उपमेयर होने अलग जस्तु मेयर अभी पुरुष भोपमेयर चाह महिला भने जस्त कत कहीं अब मेय मेयर महिला भी तस्त दलित महिला मैं देखे छेन सब गर दलित महिला त्यां तो एटा चाह राज्य दब दिने खाल यहां संघ संस्था ली राजनीतिक दलहर दब दिए कंती में दलित महिला यदिवटा पालिक में अब उपमेयर अथवा उपाध्यक्ष होना कराने पाल भलित महिला अवश्य उत्थान होगा भाई मैं लगे धन्यवाद मैडम हजर तस्तरी अर्क प्रश्न सरिता मैम लाई दलित महिला को प्रतिनिधित्व न्याय रनता का निति कसरी अगर बढ़ु पर्च भाई
यो प्रश्न सोने साथी धन्यवाद यो तो उन्हें तो दलित आंदोलन बने को सही दलित मात्री को आंदोलन हुई ना बने और समाज सही हमें ले पूजन थाले को देरे बाल को सही हमें ले सही लामू समय देखी सही दलित आंदोलन बने को दलित मात्री को आंदोलन हो बने और समाज बुझते ही रे बुझाऊं दे आए दलित आंदोलन भी तेरी का साथी वाला अपनी तेरी पुराने लाग दे आए और गैर दलित पंक्ति का साथी वाले अपनी तेरे से नहीं बुझे आऊँ वो जहाँ से मैं वो वीडियो ना आए को कि क्यों क्यों गैर आज मैं सुनी रहा सा आई रहा सा वीडियो पर नहीं आई रहा सा अच्छा क्या चेंज हुआ जैसा लाये मेरे सेटिंग चेंज हुआ जैसा लाये वाने य आमी में अपनी जो खाल को समस्या थी और दरिद्र पंक्ति का साथ थी और में अपनी जो खाल को समस्या थी जो आंदोलन वाली को हम लोग मात्रे हो और और उसे ही जो तो इतनी गैर दरिद्र और उसे ना अब गैर दरिद्र और लेकिन आमी ले खासे ही राम रो और समस्या ली दे रहन ये सब ऐसे ही उत्पीड़न कारी ने उन बन्ने खाल को जोन बुझाई उन्हें तो नेपाल को राजनीति काम तो लंबा जस्तो की मौज है चीतों उनको लोकेशन में बसे रखूं रह गली रातु चीतों उन माने को तेज़ तो ठाउं जहाँ रूपलाल विश्व कर्मा आउट लेते हैं यहाँ से कम्युनिस्ट काम तो लंबा वो नेतृत्व का रेखा थी है ना और रूपलाल विश्व कर्मा लाइ नेता आपने जैसे गैर दलित पंक्ति का मानसिक रूप से ही समस्त में आवर्त भाई का थिएर उनको निर्देशन अनुसार ले काम करते रस्ते सरी ने लगभग यो से ही खबीस सत्ताईस साल देखी अठीस सालीस बयालीस साल समय को से ही यहाँ कुपोर पेंट में रूप लाल विश्व कर्म को आपने बोली गई थी वने नेपाल में से ही यो समग्र राजनीतिक आंदोलन में � ठेक के अब ऐसे ही ऑयल है हमी पश्चिम लोग समय में तो रुक में आते हैं कांडो बॉय सब में मतलब बॉडी हमें लाइफ बॉडी पोले को रह बॉडी सही हमें लाइफ सही वो यो हॉट समझ सा नेपाली समाज इत्रो ठुलो से मूवमेंट और उसी रे राय को समाज से नहीं अजय पनी ऐसे ही सोच सा तो तेरी मूवमेंट लाइक सही लेट लेने ही उसे सिर्फ बोलने बोझ ना रखने के लिए अतः इसे कर प्रश्न भाइयों भी सही में लगभग मौन रहने वाले और और उपाधि पे त्यों क्षेत्र का नेता आरुपनी सख्ती पोषित लगाए इसका नेता आरुपनी बनी यो विषय में मौन तथा सामने वाले यो सभी देख दाखिली सही हम लोग मूवमेंट को सही समस्या के रही था � कैरी करने को रहा मां जिसको सही तेले स्थापित करें का विचार तेले स्थापित करें का मानक हो लाइसें ही निरंतरता को रूप में अगर लोई जाने लोई जाने और समाज से ही गैर दलित पंक्ति थे एक ठामों पर गिर पड़ी स्वार्थी होकर रहे थे आइने आपने वो उड़ा बर्गर स्वार्थ आपने उड़ा सही जात जन्य स्वार्थ साय सही समग्र आंदोलन के नेतृत्व में होस त्यां सही महिला दलित महिला साथी रूप सही महिला को नेतृत्व में अपनी अगाड़ी आऊंगे सपनों पर और अनित्य स्पष्ट साड़ी सही समग्र आंदोलन को अपनी नेतृत्व में आपसे चेक करना सपनों पर और अब ये नेतृत्व बनने को सही हमले वाले सुन्नी करें ऐसों बाबरम बटराई � तीन ले आस्था से बोलने पर सती में खोसने सकने पर सब बने रहते हैं वहाँ ले बनने वाले तो कोई भी औरों नेता ले भी यो सब तो लाइसेंस है यो 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 पदावली ले खूब ही प्रोजेक्ट बनने पर सब तो मलाई भी नहीं चुप रह लाख सब है ना और इसको लागी सही बाहर निश्चितनों सकने पर हो है ना अलग तो सुनावती दिन सकने पर हो प्रयासिल वो कारण निकल रहा है कि मुझे लेख पढ़ने के क्षेत्र में काम करने दे रहे साथी वाले देखे कुछ और वहाँ रूले ऐले से जो सरी काम करते हों तो त्यों इसाब ले से अब उनको दस बारह पंद्रह वर्ष के बीच में से वहाँ रूले उनका ज्ञान को उत्पादन को क्षेत्र में से वहाँ रूले निके ही राम रूप पढ़ को मारे रहे उनका अखबार में लेख सूर और बोल सूर त्यों आर्थमासे 
मैं मेरे ठावे कुछ के होता भादा खी ए क्षमता भर अथवा क्षमता विस कर आने साथी मैं वहाँ ल मैं प्रवर्धन करने कि नगर्ने मैं व्यक्ति को मत कुरा समग्र में आंदोलन मैं प्रवर्धन करने कि नगर्ने मैं एप्रिशिएसन करने कि नगर्ने भाई प्रश्न मेरे भाग में आईपुग भेस को लगी तैयार छु मैं आपने ठाव भादा खेल यही भन्न चाहे रो आंदोलन समग्र में हम साझा आंदोलन हो भाई कुछ मैं आत्मसात करूँ रामी सबले आत्मसात कर अनुरोध करना चाहिए धन्यवाद हजार धन्यवाद मैम लर्क हम सहभागी को प्रश्न छीवन कुमार समाज कल्याण समाज साउदी अरेबिया में कार्यरत हो सजू मैम को लगी मधेशी दलित महिला अन्याय रोषण पड़ा खेल न्याय कौदेन भेसन कर सन्जू मैम धन्यवाद क्वेश्चन को लगी यो मधेशी दलित महिला शोषण में पड़ा खेल न्याय कौदन भादा खेल जो कहीं अभी तिनी को एक्सेस छर्क यो दलित एनजीओ आईएनजीओ जो दलित को लगी कार्य आपूले बना तिनी चाह तिनी तिनीसूज संबंधित ठावसम पुर्यादीन प्राय जसो अब विभेदकूरा छुआछूतक तराई में तराई में जो विभेद रुआछूत होदलित महिला दलित महिला धारा कुआ पधेरा में गई बेला पिट्दा ते दलित दलित भाप महिला एक्टिविस्ट हु नई मन देख मन देखि रोक रिनी जातीयगत जातीयगत हिसाब से आंदोलन चाहे तो अन्याय ली रहे जिससे तिनी चाह न्याय पा सक मैं लग धन्यवाद धन्यवाद सन्जू मैम तब तिनेजना के विषय मैं भन्न मन लगे तब दलित महिला को आंदोलन रलित महिला भूमिका उन्हीं भूगे समस्या या घटना को बारे में कई आत्मा विचार छुटे कुरा मैं भन्न बिर्से जो लगे मिनेजना रिक्वेस्ट करना चाहूँ कि एक एक मिनट में आपको कुराखन हो धन्यवाद मैडम अब जो चाह दलित महिला स्थानीय तहर में धर अंतर्जाति विवाह एकदम मार खाना पड़ रखे स्थिति मैं अगि नई भनी राखे अब जो हम योग्यता क्षमता को आधार में अगि मैं अगि नई भनी सकते अब जस्त ल दलित महिला कोटा छुट्टे मन उदाहरण को लगी दलित महिला अध्यक्ष दिनी हई दलित महिला मेयर मेयर दिनी हई भोनी अम मंसकन भी हुईन दलित महिला पेलो नंबर आपने क्षमता को विस नेतृत्व विस करो ठाव में पुग्न को लगी योग्यता क्षमता जस्तु अगि सरिता मैडम ने भन्न भो मैं शिक्षा को क्षेत्र में काम करने भन्न भो तस्त उ सक्षम होना पे पैला तो सक्षम कराने को लगी हजार जस्त संस्था को अग्रिम भूमिका होने भाई मैं आशा विश्वास लगे रहा संस्था तो क्षमता को विस करा को लगी रो क्षमता को विस को साथ साथ ही आयमूलक अभी सीपमूलक 
कार्यक्रम उन्नी चाहिए मुक्त भाग पे पेट मुक्त कराने पर्ने स्थिति हो दलित महिला को अब तैं क्षमता को विस कर भाई घर में चाह चूलो निगी राखे अवस्था होसला मध्यनजर लाते यो संस्था तेसला भूमिका खेलने भाई आशा विश्वास दीदी जो यो आप मन में लगे कुछ राखने जो अवसर यो संस्था समता फाउंडेसन ले दूस को लगी कालि का मैला जगह आमा समूह को तर्फवा मैं व्यक्तिगत तर्फ बा धनमय विश्वकर्मा को तर्फ बा सेंगजावासी को तर्फ बा क्षमता विस करने परिस्थिति निर्माण होने पर्चे परिस्थिति निर्माण करने काम राज्य को हो हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक अवयवर को हो परिवार भि मैं होना सामज को त्यो अर्थ में क्षमता विस करने प्रसंग में राज्य घोषित रूप से राज्य के दायित्व तो लिखे तर राज्य व्यावहारिक रूप में कह राज्य चुग्स हो तो बेला में हम भूमिका भी होने पर्च भर्थ में मैं अगि जोड़न चाहूँ रहा एकदम जरूरी कुरा मैं के देख्छ जो यो जातीय विभेद को कुरा महिला मथि को उत्पीड़न को कुरा रलित महिला समग्र वहाँ को आत्मसम्मान को प्रश्न में अल्ले रूपा सुनार को जो रूपा सुनार ने डेरा नपाएर वहाँ जो खाल तरीका वहाँ के कानूनी लड़ाई भी लड़ने भोसला प्रतिरोध को मुद्दा भी बनाइ हमी भी कुछ न कुछ तरीका सहभागी भो ए उदाहरण को रूप में मैं भाग को इसी चाहिए सामजिक सन्जाल उपयोग कर हमें कतिपय कुरा कर सामजिक सन्जाल नहीं जाति उत्पीड़न को बृहत्तर मंच बनी रखे एकदम कस्ता कस्ता मानी मैं अभी नाम ही उच्चारण कर भीम उपाध्याय लगाय का यहां यहां मानी तैं जातीय उत्पीड़नकारी भाषा बोली रखा हो जबकि उनका कयों फलोअर्स उनका हजारों झंडे लाखों फलोअर्स उवल को भाषा बोल्स है रूपा सुनार नहीं उनके बोले भाषा तो खाले थी वो हमी चाहे हमारा फोरम अब हिजो हमी सामज में मत भिड़न पर्ने अवस्था थी आज हमी अब अखबार का पान मत मत्र में सीमित भर भी होने अवस्था छेन हमी चाह एकदम सामजिक सन्जाल में थुचो भर रहा लड़ाकू भर भी प्रस्तुत होना पर्ने अवस्था भी चाहिए तीतो सत्य भाई कुछ मैं जोड़ना चाहूँ रोक टोकनिजम को भाई लगता कई टोकन उमन जो अगि ना मैं तो विस परियोजना में कसरी शासक वर्ग का महिला आए रही एनजीओ लगाय का ये संस्था में शासक वर्ग का महिला समुदाय यद्यपि एनजीओ महिला को समग्र विस में राजनीतिक चेतना विस्तार में अथवा स्वास्थ्य संबंधी अथवा शिक्षा संबंधी चेतना को विस्तार में भूमिका निर्वाह भर मेला फिर सब एनजीओ एक टालो में राखे सब खराब हो भन्न चाहन्न तर कई चाहे निहित स्वास्थ्य मत पूर्ति करना आने तैं दलित को एजेंडा उठाए जस्तु करने महिला को एजेंडा उठाए जस्तु करने तर पीठ में पुगे काम नगर्ने र कई मुद्दा उठाए कारण अंतरराष्ट्रीय स्तरसम का फोरम में एक खाल स्पेस अकुपाई करने अवस्था देखे रही फिर जब महिला का मुद्दा अथवा आज दलित महिला का मुद्दा में बोलने पर्ने हो तो बेला में कसरी हो शासक वर्ग को सेवा करने विचार अभिव्यक्त करने देखि ये चीज दलित महिला आंदोलन ने समग्र महिला आंदोलन ने इसलिए हेन पर्ने देख् पर्ने आत्मसात कर दलित महिला आंदोलन ने यह अवस्था इसे दलित महिला आंदोलन टोकनिजम सब भाग बड़ी उपेक्षित आंदोलन हो तो कारण यो दिशा तीर भी हमें चाह गंभीरतापूर्वक सोच् पर्च भाग रगि 
जस्तो धनमाया दिदीले एउटा कुरा भन्नु भएको छ म त्यसलाई थोरै करेक्सन मात्रै गर्न चाहन्छु उहाँले महिला प्रमुख या उपप्रमुखहरु छैनन् भन्ने कुरा गर्नु भएको थियो पालिकामा तर केही दिन अगाडि कान्तिपुरको सम्पादकीयले मैले पनि त्यहाँ पढेपछि थाहा पाएको त्यसले उल्लेख गरे अनुसार यो 5-6 दिन अगाडिको कान्तिपुरको सम्पादकीय हो एकचोटी त्यो हेर्नु होला त्यहाँ के उल्लेख छ भने नगर प्रमुख 6 जना के मतलब चाहिँ पालिका प्रमुख 6 जना र उपप्रमुख 9 जना गरेर चाहिँ त्यो समग्र महिला प्रतिनिधित्वको 3 प्रतिशत प्रतिनिधित्व चाहिँ यसरी छ पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख त्यो गाउँपालिका या नगरपालिका भनेर भनेको छैन यसरी छ भनेर चाहिँ भनेको छ बरु वडा अध्यक्षहरु चाहिँ छैनन् भन्ने कुरा छ यो चाहिँ मैले थोरै मैले अलिकति हेरेको कुरा भनेर चाहिँ थोरै करेक्सन मात्रै गर्न चाहे धन्यवाद र यो कार्यक्रम यति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा यहाँहरुसँग एटिन्जेल सँगै बसेर धेरै कुराहरु मैले सिक्ने पनि अवसर पाए र आफूलाई लागेको कुराहरु पनि भन्ने मौका यहाँहरुले दिनु भयो त्यसको लागि म समता फाउन्डेसन र मार्टिन चौतारीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुर धन्यवाद सञ्जु म्याम हजुरको केही छ 1 मिनेटमा राख्दिनु होला है हाम्रो समय सकिन लागेको छ सकिछ नि सकिह हस् म्याम लगभग सबै कुरा आइ नै सकेको छ हैन म्यामहरु अब अनुभवी हैन धेरै कुराहरु उहाँले शेयर गर्नु भयो सिक्ने सुने हैन अब हाम्रो एउटा लेखक भएको उनाले लेख मार्फत पनि उहाँले दलितहरुको हक हितको लागि धेरै नै गरिराख्नु भएको छ र हाम्रो गरिराख्नु भएको छ त्यसैले म अब 1 मिनेट मात्रै टाइम छ हैन धेरै कुरा भन्दिन यो महिला आन्दोलनको बहस र छलफलमा मधेशी दलित महिलालाई पनि अब ल्याउनु पर्यो छलफल र बहसको विषय बनाउनु पर्यो एउटा कुरा अर्को कुरा यो अहिले पछिल्लो पछिको उस पछिको आन्दोलनमा मैले के पछिल्लो आन्दोलनमा मैले के देखिराछु भने जातीय आधारमा बडी चाहिँ आन्दोलनहरु केन्द्रित मैले देखिराछु किनभने मधेशमा एक वर्षमा 68 वटा घटनामा 22 वटा घटना चाहिँ दलितहरु दलित सँग केन्द्रित रहेको घटनाहरु घटेको छ त्यो चाहिँ नभइदे हुन्छ जस्तो लाग्छ अर्को कुरा जुन एनजीओ एनजीओहरु जुन लक्षित वर्गको कार्य लक्षित वर्ग सम्बन्धी कार्यक्रमहरु लगेको हुन्छ त्यो चाहिँ प्रोजेक्ट र प्रोजेक्ट ओरिएन्टेड नहोस् म यति नै भन्न चाहे यति भन्दै म धन्यवाद दिदै टुङ्ग्याउन चाहन्छु हस् धन्यवाद धन्यवाद सञ्जु म्याम आजको संवाद कार्यक्रम नेपालमा महिला आन्दोलन दलित महिला कहाँ छन् भन्ने विषयमा छलफल भयो र यस छलफलको मुख्य उद्देश्य भनेको समता फाउन्डेसनको उद्देश्य र मार्टिन चौतारीको उद्देश्य भनेको समग्रमा महिला आन्दोलनमा दलित महिलाहरुको सवाललाई हामीले कसरी समेट्न सक्छौं र त्यो समस्याको समाधान गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो कस्तो हालको भूमिका हुन्छ भन्ने विषयमा आज हामीले राम्रो छलफल कार्यक्रम भयो यो सबैको लागि फलदायी र भोलि गएर तपाईले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा अवश्य नै कुराहरु गर्नु हुनेछ कार्यान्वयनमा ल्याउनु हुनेछ र कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि चाहिँ तपाईले सहयोगी सहयोगीको भूमिका खेल्नु हुन्छ भन्ने आशा गर्दै आजको कार्यक्रम अन्त्यमा यस छलफल कार्यक्रममा आएर आफ्नो विचार राख्नु हुने सबै वक्ताहरुलाई धन्यवाद र त्यसै गरी जूम तथा फेसबुक मार्फतबाट कार्यक्रममा सहभागी भई आफ्नो महत्त्वपूर्ण प्रश्न देखि लिएर आफ्नो समय दिनु भएकोमा म सबै जनालाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र आजको कार्यक्रमको लागि समता फाउन्डेसन तथा मार्टिन चौतारी टिमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु फेरि हामी अर्को महिना नयाँ विषयमा हुने श्रृंखलामा हाम्रो भेट हुने नै छ धन्यवाद